Dobré dopoledne. Je něco málo po desáté, já jsem před chvílí opustil kemp. Rozhodl jsem se, že na, na Stena a Elišu už čekat nebudu, protože kolem poledne se vždycky mění počasí. Ráno bylo nebe bez mráčku, teď už je oblačnost, takže nechci kvůli ním hajkovat nikdy v půstce. Ptal jsem se hajkerů, kteří míjeli můj stan dneska ráno a někteří je neviděli vůbec. A jeden, ten poslední, říkal, že když včera opouštěl Kennedy Meadows, tak tam ten pořád ještě byl, nějak kolem 8 ráno. Takže já se domnívám, že včera ani e, nevyšli na tu horu tam, kde jsme se původně měli setkat a že jsou někde prostě dál za mnou. A já jsem nechal vzkaz u, u trailu a pokud, to, pokud se dneska setkáme v kempu, kde budu kempovat, je to jenom 14 mílí, tak super, když ne, tak bohužel budu se muset najít jinou skupinu, protože už jsem strávil spoustu dní čekáním a už mě to nebaví, takže budu hajkovat buď s nima, anebo prostě s někým jiným, ale už nebudu na nikoho čekat. Tak já už jsem pěkně napapkaný, mám vyčištěný zuby a ačkoliv je tady asi tak půl sedmé, tak už jsem připravený jít do Pelechu, protože jsem úplně zničený. Dnešní den byl první regulární den ve Sierách. Musím říct, že to je neskutečně krásné. I když dnešní den byl mnohem obtížnější než ten včerejší, tak dnešek jsem si prostě užil fakt maximálně. Je to tady, je to tady prostě nádherné. A jsem rád, že jsem neudělal to, co většina, nebo ne většina, ale hodně hajkru, že přeskočili Sierry. Já naopak po dnešku jsem se ujistil, že to bylo Doufám teda, dobré rozhodnutí jít do Sierra, i když je tady spoustu sněhu a to z jednoho prostého důvodu. Teď jsou tady vyšlapané maximálně dva traily, což je super, protože člověk nemusí furt kontrolovat gps -ku. Až to trošku slehne, tak mezi tím lidi vyšlapou mnohem víc trailů a pak nastane stejná situace, jako když jsem lezl na San Jacinto, nebo když jsem zastanem šel do Idlewildu, když si vy, vy, vymknul kotník. Bylo tam hromada, hromada trailů od lidí, kteří si různě zkracovali cestu a pak jak to pomalu taje, tak najednou prostě končí sníh ze stopama a trail nikdy a když se podíváš do uh, GPSky, tak prostě si úplně mimo trail. Takže já si myslím, že tohle, co tady minimálně teď ze začátku nehrozí. Další věc je takzvaná, takzvané, takzvaný post holing, což je, že se člověk propadá do sněhu. Budu se propadat i v, i v hlubokém sněhu, protože uh, to bude tát, ale za na druhou stranu takový ty kameny, různý kmeny jsou tačkon hodně e, schovaný, takže i když se budu propadat, tak nehrozí prostě žádné zranění od nějakého skrytého kamenu nebo, nebo e, kusu dřeva, takže 
Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. Uvidíme v následujících dnech, jak to bude vypadat. Pro mě je nejvíc důležité počasí a to dneska bylo úplně úžasné. Jak můžete vidět, jsem pěkně spálený a to jsem se mazal padesátkou a měl jsem celou dobu klobouk, takže, takže asi tak.